怎么了？小燕，帮我个忙。什么忙？打个电话。打给谁？请问你是第三者吗？你怎么这么不要脸呢？混蛋！小军，我先念啊，怎么不念了？你要把电话挂了。检查过去。我看还是算了吧，你后面写的那些话，我都不好意思念了。小军，那是谁啊？反正不是个好东西。算了，走吧。哦。喂，啊，你好，杨哥。哎，宇哥，怎么才接电话？在哪儿呢？怎么，你又来渤海了？什么叫又来渤海了？听这话就是不欢迎啊。没有。谁敢不欢迎杨大画商啊？我现在在海边画画，晚上请你吃饭吧。我没在渤海。那你找我有事吗？没事就不能给你打电话了。我真的不是那意思，我现在真的在海边画画，你有什么事你快说吧。是这样，我有几个南方的朋友，想买几幅以北方的海为主题的画。我记得你和陆老师都画过，能不能找几幅特快专递寄过来、啊？行啊。可是我还没有表呢，没事儿，我找人表。他们要是看好了，你放心，我肯定给你们争取个好价位。行，那我就先谢谢你了。不过希望你这次别那么黑了。宇哥，你真的在海边吗？对呀，海风刮得这么凶，你没听见啊？那海深不深呐、啊？那你什么意思啊？是不是要跳在海里给你测测呀？<笑>那倒不是。我是想说那幅张大千的画的事儿，我真的是冤深似海。宇哥，我跟你说过，那套房子，还有房子里边的一切，都是你的，你随时都可以拿走，我没开玩笑。行了，打住吧，别扯远了，我现在就给你找话去。好，越快越好啊。行了，再见。在外面吗？是啊，我一会儿就回去，有事吗？你一会儿去接一下梅梅，我去画廊找几幅画，杨刚要看看。哦，呃，对了，你去那边的话，你别忘了给小军带点日用品什么的啊。知道了，你现在就往回走吧，别耽误接孩子。这就是，这就是他画的。哦，阿姨好，你好。你是他同学啊？嗯、哦，我叫周小燕。啊、哦，声音好像挺熟的，是吗？小军。这给你带的吃的，搁这儿。这
谁画的？阿姨是我，真的，嗯，画的挺好的。那我以后能跟你学吗？小燕，快来吃吧。先去吃吧，在这好好玩。嗯，我到那边去选几幅画。喂，宇哥，你到了吗？有事吗？啊，呃，小军怎么样？挺好的，回来再说吧。喂有事吗？啊、哦，没事，就告诉你我要走了。还有什么需要吗？来的时候带点油画颜料吧，快用完了。你在学画画吗？不是。我发誓，我要献身于绘画艺术，我要像这些大师们一样，站在绘画艺术的顶峰上。也许我会失败，但是我会用一生去努力。哇，小燕，你好棒哦！我永远是你的粉丝。怎么又看着我？我不是跟你说过，我不喜欢一直盯着我看的男生吗？那要是我永远都盯着你看呢？这是梵高的自画像，这是现代派画家毕加索的作品，这是早期印象派画家莫奈的作品，这是野兽派画家马蒂斯的代表作，这是后印象派的大师梵高，代表作《向日葵》。你看了梵高的《向日葵》，没有觉得他的灵魂在扭曲、在颤抖吗？妹妹睡了吗？睡了，那张罗着，明天要去看小军。啊，要不要明天我带妹妹去画廊一趟吧？这小军又没跟你较劲吧？啊？那小军有没有说他需要什么吗？他说了，下次去的时候给他带些颜料。颜料？他要颜料干嘛呀？不是他用，是给个女孩用。女孩？哎，这个女孩是不是叫周小燕呢？对呀、啊，你怎么知道？前两天，李老师给我来过电话，说小军和周小燕在上课的时候互传纸条。啊，对了，上次小军跟那两个男同学打架，也是为了这个周小燕。是吗？你怎么知道小军要颜料是给周小燕用的？我在画廊碰见这个周小燕。什么？哎呀，你怎么不早说呀？哎，你走的时候那个女孩还在吗？在。该走
，告诉我这是。哎，你干嘛呀？我给小军打个电话，问问那女孩走了没有。哎呀，等等，你怎么问啊？我就是怕你问的太直接，所以才不告诉你。到时候小军又以为是我告的状，他更恨我了。那也不能让他胡来呀。胡来什么了？人就在一起吃吃饭，说不定现在这女孩早走了，而且我看那女孩不像是轻浮的人。还是打个电话。那你问的时候婉转一点。